নমস্কার আমার নাম দেবময় ঘোষ আর এটা আপনাদের ইউটিউব চ্যানেল আপনারা দেখছেন আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি যে ভিডিওটা প্রডিউস করতে যাচ্ছি সেটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এই কারণে কারণ আপনারা জানি যে কতটা আমরা আমাদের মাদার ক্লাবকে নিয়ে আবেগ প্রবণ আপনি যদি একজন সিরিয়াস ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক হয়ে থাকেন তো এই ভিডিওটা খুব মন দিয়ে শুনবেন হয়তো ভিডিওটা একটু লেন্দি হতে পারে বাট মন দিয়ে শোনাটা খুব জরুরি রিসেন্টলি একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকায় আপনারা হয়তো দেখেছেন অনলাইন এডিশনে যে খবরে বলা হচ্ছে যে এসসি ইস্ট বেঙ্গল সম্ভবত আর শ্রীযুক্ত থাকছে না ইস্ট বেঙ্গল মরশুম শেষ হলেই সরতে পারে সি সিমেন্ট একুশে ফেব্রুয়ারি খবরটা প্রকাশিত হয়েছে তো তার ফলে বিভিন্ন একটা দিকে বিভিন্ন রকম কথা হচ্ছে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে কারণ কি এই খবরের ভেতরে যে কন্টেন্টটা রয়েছে সেই কন্টেন্টটা কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কন্টেন্ট সেখানে আমাদের ইনভেস্টার বলছে যে তারা ইসবেঙ্গল ক্লাবের টাকা ঢালার ফলে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে একজন ইসবেঙ্গলের সিরিয়ার সমর্থক হিসেবে আমার আপনার কারোরই হয়তো এই কথাটা মেনে নেওয়াটা বা হজম করাটা কঠিন কতটা ঠিক কথা বলছে ইনভেস্টার বা কতটা ভুল কথা বলছে কতটা দাহা মিথ্যে কথা বলছে সেই অ্যানালিসিস আমরা করতে চেষ্টা করব আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে শুরু করছি এইভাবে যে এই খবরে লেখা হয়েছে এইভাবে এই খবরটা তো আপনারা ডিটেল খবরটা পাবেন এই ভিডিওটার ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক আমার কাছে দিয়ে দেওয়া রয়েছে আপনারা সেখান থেকে পুরো খবরটা এবিপি পড়ে নিতে পারেন সেখানে বলা হচ্ছে যা জানা গেল বিশেষ কোনো একটি বা দুটি কারণে নয় ক্লাব কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক অসহযোগিতার কথাই বলেছে সি সিমেন্ট তাদের বক্তব্য দল তৈরির ক্ষেত্রে ক্লাবের থেকে কোনো সহযোগিতা তারা পায়নি উল্টে নানা সময় বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত হাতে তিন দিন সময় পেয়ে তারা দল তৈরি করেছে উইচ ইজ ট্রু তার প্রভাব পড়েছে আইএসএল এ লাল হলুদের খেলায় এখনো পর্যন্ত সতেরোটি ম্যাচ খেলে মানে এটা সতেরোটা ম্যাচ বলা হচ্ছে তো এখন আঠারোটা ম্যাচ হয়ে গিয়েছে কারণ লাস্ট ম্যাচটার আগে খবরটা প্রকাশিত হয়েছে মাত্র একটি ম্যাচ জিতেছে এস ইস্ট বেঙ্গল হারতে হয়েছে নটি ম্যাচে পয়েন্ট তালিকায় ধারাবাহিকভাবে সবার শেষে থেকেছে তারা এবার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় খেয়াল করবেন শ্রী সিমেন্ট কর্তৃপক্ষ মনে করছেন দলের খারাপ পারফরমেন্সের দায় তাদের ওপর বর্তাচ্ছে সংস্থার ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে লাস্ট লাইনটা সংস্থার ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গলে ইনভেস্ট করার পরে আমার বক্তব্য বা আমি একটি তথ্য দিয়ে আমি আপনাদের জানাতে চাই যে এই কথাটা কতটা অন্তর্সার শূন্য তার কারণ আপনারা যদি খেয়াল করেন যে এসসি ইস্টবেঙ্গল তৈরি হওয়ার পর বা ইস্টবেঙ্গলে ইনভেস্ট করার পর সি সিমেন্টের ইমেজ আরও মানে ভাবমূর্তি আরও উঁচু হয়েছে ব্র্যান্ড বিল্ডিং আরও স্ট্রং হয়েছে ব্র্যান্ড আরও ভ্যালুয়েবল হয়েছে সেটা কি কারণে সেটাও কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল আপনারা জানেন হয়তো আমি সেই নিয়ে লাইভও করেছি আমি আপনাদের একটু মনে করিয়ে দিতে চাই ডিসেম্বরের ন তারিখ দু হাজার একুশ সাল মানে লাস্ট ইয়ার একটি খবর দ্যাট নিউজ পাবলি নিউজ অ্যাকচুয়ালি প্রডিউস বাই প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাবলিশ বাই ইকোনমিক টাইমস আরও হয়তো অনেকেই প্রকাশিত করেছে আমার কাছে ইকোনমিক টাইমসের খবরটাই এসছে এইটা সেই খবরটা লিঙ্ক রয়েছে ডেসক্রিপশানে এখানেও আপনারা ডিটেল পড়ে নেবেন সেখানে বলা হচ্ছে ডাই ডাইভার্সিফায়েড কংলোমারেট আইটিসি অ্যান্ড শ্রী সিমেন্ট সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি have been identified as two most valuable companies in West Bengal. Two most valuable companies in West Bengal, ITC and Sri Cement, in terms of market capitalization. If you are an economics student, you can see that the market capitalization is not the same. I am not the same as an economics student, but I am not the same as an economics student. But I am not the same as an economics student. The value of a company that is ট্রেডেড অন স্টক মার্কেট স্টক মার্কেটে যে ভ্যালুটা আপনারা দেখেন ক্যালকুলেটেড বাই মাল্টিপ্লাইং দ্য টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার্স শেয়ার্স বাই দ্য প্রেজেন্ট বাই দ্য প্রেজেন্ট শেয়ার্স মানে টোটাল নাম্বারে যতগুলো শেয়ার থাকবে এবং শেয়ারের যে ভ্যালুটা হবে সেটা মাল্টিপ্লাই করে এই মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ব্যাপারটা পাওয়া যায় সো মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের বিচারে ওয়েস্ট বেঙ্গলে দু সালে প্রকাশিত এই খবর অনুযায়ী 
দুজন মোস্ট ভ্যালুয়েবল কোম্পানি হলো এক নম্বর হচ্ছে আইটিসি দু নম্বর হচ্ছে শ্রী সিমেন্ট আচ্ছা এবার বিষয়টা যেটা হচ্ছে এটা কে বলছে এটা কি ইকোনমিক টাইমস বলছে না এটা কি পিটিআই বলছে না পিটিআই খবরটা মানে প্রডিউস করে যে ইকোনমিক টাইমস খবরটা ছেপেছে কিন্তু এই যে পুরো রিসার্চটা রিসার্চটা করেছে হচ্ছে আচ্ছা তার আগে আমি বলে দিই তিন নম্বর হচ্ছে ব্রিটেনিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ মানে এখানে এক নম্বর আইটিসি দু নম্বর সি সিমেন্ট তিন নম্বর ভ্যালুয়েবল কোম্পানিজ ব্রিটেনিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাজ পার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন এই যে পুরো রিসার্চটা এই রিসার্চটা করেছে বার্গেন ডি প্রাইভেট হুরুন ইন্ডিয়া লিস্ট এটা একটা লিস্ট প্রত্যেক বছরই বেরোয় বার্গেন ডি প্রাইভেট হুরুন ইন্ডিয়া লিস্ট টু সেখানে এটা প্রকাশিত হয়েছে হোয়াট ইজ বার্গেন ডি প্রাইভেট বার্গেন ডি প্রাইভেট ইজ এ প্রাইভেট ব্যাংকিং arm of axis bank and hurun is a research organization jara ei dhoroner research kore shudhu axis bank er private banking arm burgundy private er shonge joint collaboration e hurun a research organization ei list ta bar koreche ei list onujayi according mane as per the market capitalization is concerned west bengal er number 1 com- valuable company hocche itc and do number c cement tin number hocche ব্রিটেনিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ সুতরাং সি সিমেন্ট বা আমাদের মাননীয় ইনভেস্টারের যে ভাবমূর্তি বা ইমেজ নষ্ট হচ্ছে এই কথাটা কিন্তু সমর্থকদের পক্ষে মেনে নেওয়াটা আমাদের মাননীয় ইনভেস্টারের সম্পূর্ণ তাকে সম্মান জানিয়ে বলছি একটু কষ্টকর আমার মতে জনৈক সাংবাদিক যিনি এই পুরো খবরটা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই কোনো সি সিমেন্টের প্রতিনিধির কাজে গিয়েছেন ইনভেস্টারকে জিজ্ঞেস করেছেন পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে তাকে এইভাবে বলা হয়েছে আমার মতে যিনি এটা বলেছেন তিনি হয়তো সব দিক ভেবে বলেননি সব দিক ভেবে বললে এই ইনভেস্টার আমাদের যথেষ্ট বড় কোম্পানি যথেষ্ট একটা নামই একজন নাম সারা ভারতবর্ষে সব দিক ভেবে বললে হয়তো এটা উনি বলতে পারছেন এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত আপনারা হয়তো আমার মতের সঙ্গে একমত হবেন বা হবেন না অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন এবং সেপারেটলি আমি আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ব আচ্ছা এরপর আমি যেটা বলতে চাই ইস্টবেঙ্গল উনিশশো কুড়ি সালে তৈরি হয়েছিল শ্রী সিমেন্ট ফাউন্ডেড ইন নাইনটিন সেভেন্টি আমাদের ইনভেস্টার যারা একজন উনিশশো কুড়ি সালের কোম্পানিতে ইনভেস্ট করার পরে এক তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হল কি অদ্ভুত বিষয় এখানে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে সেপ্টেম্বর দু হাজার কুড়িতে ইনভেস্টার যখন ইনভেস্ট করতে শুরু করে তারপরে ইস্ট বেঙ্গল মোটামুটি এখনো পর্যন্ত আইএসএল চলছে শেষ হয়নি মোটামুটি চল্লিশটা ম্যাচ খেলবে এই চল্লিশটা ম্যাচের মধ্যে এখনো পর্যন্ত যার রেজাল্ট আছে ইস্ট বেঙ্গল চারটে ম্যাচ জিতেছে চল্লিশটা ম্যাচ এখনো হয়নি মানে ধরুন সাঁত্রিশটা ম্যাচ হয়েছে সাঁত্রিশটা বা আটত্রিশটা ম্যাচ হয়েছে এর মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল এখনো পর্যন্ত চারটে ম্যাচ জিতেছে মানে টেন পারসেন্ট মতো মানে উইনিং রেট আছে আমি চল্লিশটা ম্যাচ খেলছি টেন পারসেন্ট উইনিং রেট আমার ক্লাবে ইনভেস্ট করে আমার টেন পারসেন্ট উইনিং রেট হয়ে আমার ভাবমূর্তি বা ইমেজ নষ্ট হলো না ইনভেস্টারের ভাবমূর্তি বা ইমেজ নষ্ট হয়ে গেল যখন পুরো স্পোর্টিং রাইটটা ইনভেস্টারের হাতে আছে পুরো ফুটবল দলের পরিচালন ক্ষমতাটা ইনভেস্টারের হাতে আছে এটা যিনি বলেছেন আমার মনে হয় তিনি আরেকবার ভাববেন ইনভেস্টারের তরফ থেকে যিনি বলেছেন আমার মনে হয় না এত বড় একটা কোম্পানি তারা এত সহজে এই কথাটা বলে দিতে পারে যিনি যে যে অফিসিয়াল আনন্দবাজারের সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি আমার মনে হয় নিশ্চয়ই আবার ভাববেন এবং এইটাতেও আমার একটু সন্দেহ রয়েছে এটা অ্যাকচুয়ালি কে বলেছে এটা কি ইনভেস্টারে কোনো প্রতিনিধি বলেছে নাকি এসসি ইস্ট বেঙ্গল ম্যানেজমেন্টের কেউ বলেছে এসসি ইস্ট বেঙ্গল তো এখন তিন চার জনের উপর চলে এসসি ইস্ট বেঙ্গল ম্যানেজমেন্টের কেউ বলেছে এইটা আমার একটা সন্দেহ রয়েছে তো পুরো ব্যাপারটা কি আমার হাস্যকর মনে হয়েছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট অফ মাই ভিডিও আসুন সেকেন্ড পার্ট অফ মাই ভিডিওতে যাওয়া যাক আচ্ছা আনন্দবাজার পত্রিকার ওই খবরটির একটি অংশে বলা হচ্ছে যে আর্থিক ক্ষতি তো আছেই জানা গেল সি সিমেন্ট দু বছরে একশো কোটি টাকার উপর বিনিয়োগ করেছে লাল হলুদে প্রথম বছরে তারা পঞ্চান্ন কোটি টাকা বিনিয়োগ করে পরের বছর অর্থাৎ চলতি মরশুমে এই অঙ্কটা আরও বেশি এর মধ্যে আইএসএল এর 
অংশগ্রহণের জন্য দিতে হয়েছে আঠেরো কোটি টাকা দল তৈরি করতে লেগেছে প্রায় ষোলো কোটি টাকা কোচিং স্টাফদের আনতে খরচ হয়েছে প্রায় চার কোটি টাকা বিমায় লেগেছে এক কোটি টাকা মাঠ তৈরিতে পঁচিশ লক্ষ টাকা নেট মাধ্যম পরিচালনা করতে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দলের গোয়া যাওয়া এবং সেখানে বিভিন্ন কর্মীদের রাখার জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়েছে শ্রী সিমেন্টের এর সঙ্গে হোটেলে দলকে রাখার জন্য দিতে হয়েছে পাঁচ কোটি টাকা শ্রী সিমেন্ট নাকি এই দুই বছরে পেয়েছে খুব বেশি চোদ্দো থেকে পনেরো কোটি এর মধ্যে স্পন্সরশিপ থেকে চল্লিশ থেকে চল্লিশ থেকে স্পন্সরশিপে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বাকিটা আইএসএল খেলে এখানে যে বিষয়টা আমি আপনাদের একটু ক্লিয়ার করতে চাই এই যে বলছে শ্রী সিমেন্ট পেয়েছে চোদ্দো থেকে পনেরো কোটি এটা বেসিক্যালি সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুল থেকে পাওয়া যায় আইএসএলে যে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফিটা দিতে হয় আঠেরো কোটি কুড়ি কোটির যে গল্পটা সেই সেটা দিয়ে তো খেলতে হয় প্রতি বছর কিন্তু আইএসএল শেষ হওয়ার পর সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুল থেকে কিছু রেভিনিউ মানে কিছু ফেরত পায় টিমগুলো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এবং সেটার মধ্যে এটা আমি খুব একটা শিওর নই তাই জন্য আমি খুব হলফ করে বলবো না বাট এটা আমার মনে হয় কিছুটা পারফরমেন্সের ওপরও ডিপেন্ড করে কে কতটা টাকা পাবে তো এই জন্যই সেখানে বলা হয়েছে যে আইএসএল খেলে এখানে এখানে চোদ্দো পনেরো কোটি টাকা তাতে চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা স্পন্সরশিপটা বাদ দিলে হ্যাঁ স্পন্সরশিপ বলতে আপনারা জানেন টিভি নাইন স্পন্সর ছিল বা আরও দু একটা কোম্পানি যারা স্পন্সরশিপ ছিল এদের কথা বেসিক্যালি বলা হচ্ছে এখন আমি দুটো বিষয় বলতে চাইবো যেটা একটু খুব মন দিয়ে শুনবেন যেটা আমি আপনি আমি একটা বিষয় বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি এটা শুনেছিলাম এটা আমি শুনেছিলাম বা কোথাও হয়তো দেখেছিলাম আমি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনাদের মানে কনফার্ম করে বলতে পারছি না সি সিমেন্টের ইনভেস্টমেন্টটা হয়তো কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির আওতায় পড়ে হয়তো স্টিল আমি এইটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর নই দু নম্বর আমি একটা কথা বলতে চাই যে স্টিল আমি আবার একটা সংবাদ মাধ্যমে যেহেতু আমি সংবাদ মাধ্যমে করবি আবার সংবাদ মাধ্যমের বিষয়টাই টেনে আনবো মানি কন্ট্রোল ডট কমে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে এই খবরটা সেখানে একজন এক্সপার্ট সন্দীপ ঘোষ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস যিনি সেটা উনি বেসিক্যালি উইথ এক্সপিরিয়েন্স ইন সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে উনি বলছে উনি ওনার বক্তব্য ছিল যে সি সিমেন্ট ইস্ট বেঙ্গলে ইনভেস্ট করে কিন্তু তাদের যথেষ্টই ভালো হবে যথেষ্টই লাভ হবে এটা ওনার পরিষ্কার বক্তব্য ছিল আপনারা খবরটা লিঙ্ক আমি নিচে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি আপনারা পেয়ে যাবেন কিন্তু মেন কথা যেটা সেটা আমি আপনাদের বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা হয়তো জানেন যে আইএসএল এ ক্লাবগুলো অত সহজে অর্থকরি হতে পারে না তারা ব্রেক ইভেনে পৌঁছতে মানে এখনও পর্যন্ত হয়তো খুব কম ক্লাবই ব্রেক ব্রেক ইভেনে পৌঁছতে পেরেছে ডক্টর সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলতে পারবেন যে এটিকে কতদিনের ব্রেক ইভেনে পৌঁছেছে বা আদৌ পৌঁছেছে কি না এটিকে মোহনবাগান হওয়ার পর কতটা লাভ হয়েছে বা আদৌ লাভ হয়েছে কি না কারণ কি এটাও একটা সত্যি কথা দেয় এখন তো গত দু বছর ধরে দর্শক মাঠে নেই আগে যেটা ছিল তাই আপনারা জানেন পুনে পুনে সিটি এফসি একটা ক্লাব ছিল সেটা হায়দ্রাবাদ হয়ে গেছে এটা তো ওই টাকা পয়সার সমস্যা মানে এইটাই লাভ ক্ষতির বিষয়টাই এর মাঝখানে চলে আসছে আপনারা জানেন জিএমএস গ্রুপের দিল্লি ডায়নামোস একটা ক্লাব ছিল যেটা কিনা জওয়াহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের খরচটাই তারা তুলতে পারতেন তাই জন্য তারা ভুবনেশ্বরে চলে এসছে সরকারের সহায়তা সেখানে তারা উড়িষ্যা এফসি নাম হয়ে গিয়েছে তো এই সব বিষয়গুলো আছে আমি আপনাদের উড়িষ্যা এফসির এখন যে বর্তমানে যে প্রেসিডেন্ট রয়েছে রাজ আঠওয়াল তার একটা বক্তব্য আমি বলতে চাইব সেটা এই খবরটাতে প্রকাশিত হয়েছে লিঙ্কটা আপনারা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন সেইখানে উনি বলছেন ইট উইল টেক সাম টাইম ফর ইন্ডিয়ান ক্লাব টু রিচ এ পয়েন্ট ওয়েন দে মেক এনাফ টু ব্রেক ইভেন মানে ব্রেক ইভেনে পৌঁছতে কিন্তু বেশ কিছুটা সময় লাগবে রাজ এতওয়াল সম্পর্কে বলতে চাই এই ভদ্রলোক কিন্তু বেসিক্যালি মালিক নন এই ভদ্রলোক হচ্ছে মানে ফুটবল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে যুক্ত একজন পোড় খাওয়া মানুষ এর আগে বিভিন্ন বড় বড় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবে ছিল ওয়ার্ড ফোর্টে ছিল তারপরে ধরুন এই কভেন্ট্রি সিটিতে ছিল যেখান থেকে ব্রাইট এসছে বা রেঞ্জার্সে ছিল ম্যানেজার 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 হিসেবে যুক্ত ছিল তো উনি এখন উড়িষ্যা এফসির সঙ্গে যুক্ত আছেন যেটা খুব ভালো একটা বিষয় তো এটা ওনার বক্তব্য ছিল কিন্তু আমি আপনাদের যেটা বলতে চাই সেটা যে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্সের একটা ডাটা প্রকাশিত হয়েছিল প্রত্যেক বছরই প্রকাশিত হয় দু হাজার সতেরো ডেটা ধরে 
কিন্তু মেন্ট একটা খবর করে সেই খবরটারও লিংক আমি নিচে দিয়ে দিয়েছি এইটা হচ্ছে সেই খবরটা এবং এর কিছু স্ক্রিনশটও আমি আপনাদের স্ক্রিনে দেবো খেয়াল রাখবেন এবং পুরো খবরটা আপনার লিংক নিচে দেওয়া আছে সেখান থেকে পড়ে নিতে পারেন সেখানে ওরা বলছে অনলি ওয়ান ফ্র্যাঞ্চাইজি রিপোর্টেড এ প্রি ট্যাক্স প্রফিট দ্যাট ইজ জিএসডাব্লু ওন্ড বাই ব্যাঙ্গ জিএসডাব্লু ওন ব্যাঙ্গালোর এফসি মানে ব্যাঙ্গালোর এফসি একমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজি যার প্রি ট্যাক্স প্রফিট যারা দেখাতে পেরেছিল এবং কেন দেখাতে পেরেছিল ইভেন দ্যাট ওয়াজ মেড পসিবল বাই দ্য বাই রুপিজ থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফোর ক্রোস ইফ রিসি ইট রিসিভড অ্যাজ ব্র্যান্ড প্রমোশন অ্যান্ড স্পন্সরশিপ ফিস ফ্রম আ গ্রুপ কোম্পানি জিএসডাব্লু একটি গ্রুপ কোম্পানি ওদের ওখানে প্রমোশনের জন্য ব্র্যান্ড প্রমোশনের জন্য কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছিল তার থেকে সাঁত্রিশ পয়েন্ট চার কোটি টাকা সে তারা রিসিভ করেছিল তার ফলেই তারা প্রি ট্যাক্স প্রফিটটা কিন্তু তারা দেখাতে পেরেছিল এটা খুব একটা সহজ বিষয় নয় সিমিলারলি এটা কিন্তু জামশেদপুর এফসির ক্ষেত্রেও হয়েছে কারণ সেখানেও টাটা স্টিল একটা তিরিশ কোটি টাকার মতো ব্র্যান্ড প্রমোশন করেছে এবং সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু একটা প্রফিটেবল জায়গাতে ছিল এটা কিন্তু এই রিপোর্টে পরিষ্কার বলা আছে রিপোর্টটা অবশ্যই আপনার নিচে পড়বেন নিচে রিপোর্টের লিঙ্ক আমাদের দেওয়া আছে এছাড়া আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আইএসএল এর প্রথম চার বছরে মোস্ট অফ দ্য ক্লাবস হ্যাভ কনসিস্টেন্টলি রিপোর্টেড অ্যানুয়াল লসেস অ্যাভারেজিং অ্যারাউন্ড থার্টি ক্রোর মানে প্রায় গড়ে তিরিশ কোটি টাকা লস করেছে এই রিপোর্টে বলা আছে দু হাজার সাতের আঠারো সালের রিপোর্ট এটা সুতরাং সেখানেই বলা যে লস রেঞ্জেস ফ্রম প্রায় সাত সাত কোটি টাকা থেকে যেটা নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড করে ইউনাইটেড এফসি করেছিল সেখান থেকে এটিকে সেই সময় এটিকে ছিল তিপ্পান্ন পয়েন্ট চার কোটি টাকার মধ্যে তারা লস করেছিল ঠিক আছে এছাড়া একটা খুব ইন্টারেস্টিং বা মজার কথা জানেন এফ এস ডি এল তারা লাভ করছে তারা প্রফিট করছে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তারা তার রেভিনিউ ভালো করছে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তারা রেভিনিউই বাড়িয়েছিল তারা প্রফিটের জায়গাতে যেতে পারেনি এই পাঁচ ছ বছর মানে পরে তারা প্রফিট করতে শুরু করেছে সুতরাং তা আগে তাদের রেভিনিউ জেনারেশনটা ভালো হচ্ছিল বাট প্রফিটের জায়গায় তারা যেতে পারেনি এফ এস ডি এল যারা লিকটা চালায় ঠিক আছে এছাড়া এটা আমি যেটা আগে বললাম সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুল থেকে একটা টাকা পাওয়া যায় যে তার ফলে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফিটা কিছুটা মেক আপ হয়ে যায় যেটা ক্লাবগুলো যার কিছুটা হেল্প তার পায় সুতরাং আপনি ভেবে দেখুন ইনভেস্টারের এক প্রতিনিধি বলছেন টাকা খরচ হয়েছে এবং এবং তার ফলে তাদের ক্ষতি হয়েছে তার মানে তারা দু বছর আই এক্সপেক্ট করেছিল যে দু বছর আইএসএল খেলে তারা প্রফিট করতে থাকবে এই পর মানে প্রজ্ঞা নিয়ে আমার মনে হয় যে কোনো ইনভেস্টার আইএসএল ইনভেস্ট করতে আসবে না ফুটবল ভালোবেসে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা লড়াই করার মানসিকতা নিয়ে যদি এইখানে ইনভেস্ট করা যায় তাহলে কিন্তু একটা ক্লাবকে সাকসেসফুল করা যায় স্টিল আমি একটা কথা বলতে রাখবো আমি জানি না ইনভেস্টারের তরফ থেকে কে কথা বলেছেন সাংবাদিকের সঙ্গে সাংবাদিক যেভাবে তুলে দিয়ে ধরেছেন খবরটাকে আমার মনে হয় এটা যিনি বলেছেন তিনি চিন্তা ভাবনা করে বলেননি খুব টপ জায়গা থেকে এই কথাটা বলা হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে না যদি হতো তাহলে তারা হতো এতটা মানে মানে কি বলবো হালকা কথা তারা বলতেন না অনেক অনেক বড় কোম্পানি আমাদের বর্তমানে ইনভেস্টার আমরা চাইব সমস্ত ঝামেলা মিটে যাক ইনভেস্টার থাকুক এবং পরবর্তীকালে আগামী বছরের জন্য খুব তাড়াতাড়ি দল তৈরি হোক এই শৈশাবুদের ঝামেলাগুলো মিটে যাক একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাক সেটা মুখ্যমন্ত্রীর বদান্যতা আবার হোক তেমন আমরা অবশ্যই সেটা চাইব যদি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বাট স্টিল এই কথাগুলো ইটস অ্যাকচুয়ালি হার্ট ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক তাদের এবং এটার মধ্যে কোনো রকম কোনো যুক্তি আছে বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় না ভিডিওর পরের পার্টে আমি যাচ্ছি আচ্ছা এই আনন্দবাজারের খবরটার মধ্যে আরেকটা অংশে লেখা আছে আপনারা শুনলেনও যে ক্লাব কোনো মানে সাহায্য করেনি যখন টিম তৈরি করা হয়েছে ক্লাব কিন্তু কোনো রকমের কোনো সাহায্য করেনি ইনভেস্টারদের এবং তিন দিনের মধ্যে তারা তিন তৈরি করেছে যেটা একদম ঠিক কথা কিন্তু ক্লাব কোনো সাহায্য করেনি এই কথাটার মধ্যে কতটা সত্যতা রয়েছে আপনারা আমার চ্যানেলে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ শুনেছিলেন সিইও সিহিবাজি সমাদ্দারের এস ইস্ট বেঙ্গল সেখানে কিন্তু উনি পরিষ্কার বলেছিলেন যে ক্লাবের তরফ থেকে তার কাজে চিঠি এসছে এই টিমের এবং সেই চিঠি যাদের টিম কীভাবে করা যায় সেই নিয়ে ক্লাব সাহায্য করতে চায় 
এবং তারা সেটা দেখছেন এই কথার ক্লিপ মানে পুরো একটা বড় ইন্টারভিউ তো এই ভিডিওতে আমি চালাতে পারবো না ভিডিও তো আরও অনেক বড় হয়ে যাবে আমি ওই অংশটুকু কেটে আমি আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি আপনারা শুনে নেবেন এই কথাটার পরই যে এক্স্যাক্টলি সেদিন আমাকে শিবাজি সমাদ্দার আমার প্রশ্নের উত্তরে কি বলেছেন এবং আমি আপনাদের এটাও বলে রাখি যে ক্লাবের প্রাক্তনরা কিন্তু বারবার ফোন করেছিল প্রাক্তন ফুটবলাররা ইনভেস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা সাহায্য করতে চেয়েছিল তারা মতামত দিতে চেয়েছিল সেটা কিন্তু তাদের বক্তব্য যে তাদেরকে বারবারই সেটা অগ্রাহ্য করা হয়েছিল সুতরাং এক্ষেত্রে কতটা সত্যি কথা বলছে ইনভেস্টরের এই প্রতিনিধি আনন্দবাজার এই সাংবাদিককে এই নিয়েও কিন্তু একটা বড় রকমের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে দেখা অবশ্যই দিয়েছে এবং আপনারা এবার শুনে নিন যে সেদিন শিবাজি সমাদ্দার আমাকে ইন্টারভিউতে এক্স্যাক্টলি এই বিষয়টা নিয়ে কি বলেছিলেন যে ক্লাবের চিঠি এসছে ক্লাব সাহায্য করতে চায় দল গঠনের প্রক্রিয়াটাও শুরু করে দিয়েছেন কেননা অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে তো কিভাবে দল গঠন হচ্ছে আর ক্লাব অফিসিয়ালসরা ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি আপনার আপনাদের চিঠি লিখেছে যে দল গঠনে যদি কোনো রকমের সাহায্য আপনারা ওনাদের থেকে চান তাহলে আপনারা মানে দে আর ফ্রি টু গিভ ইট তাহলে আপনারা কিভাবে ব্যাপারটা রেসপন্ড করছেন হ্যাঁ কালকে সন্ধ্যাবেলা থেকেই আমরা দল গঠনের প্রক্রিয়ায় নেমে পড়েছি আর আমি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী কল্যাণ মজুমদারের কাছ থেকে চিঠিও পেয়েছি মেলে তার জন্য আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই ক্লাবকে যে ওনারা এগিয়ে এসছেন আমাদের সাহায্য করবেন বলে তো আমাদের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে আর দেখা যাক কিরম করে এখন কি তো আপনারা কি চাইছেন এক্স্যাক্টলি সেটা আমাকে জানান প্লিজ লেট মি নো এই নিচে কামেন্ট বক্স সেটা আপনারা ভরে দিন আমি পড়ব এবং সামনে আনার চেষ্টা করব আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন আর ছড়িয়ে দেবেন ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের হাতে হাতে এই ভিডিওটা যাওয়া উচিত আমার মনে হয় এটা শোনা উচিত খুব ভালো থাকবেন জয় ইস্ট বেঙ্গল